क्या हमने इम्यून सिस्टम के बारे में बताया था दो टाइप की इम्यूनिटी हमारी बॉडी ने नेचर ने दी है इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी आज हमने बात करनी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में इट इज provided by lymphocytes it is it gets developed after birth acquired acquire me jo humne acquire ki hai theek hai kaise थोड़ी थोड़ी सी ना बेटा देखो अगर हम बात करें बेटा से फॉर एग्जाम्पल कि हम जो इंडियंस है बेसिकली हम अपने नॉर्थ इंडियंस की बात करें ऑल दो हमारे घरों में आर है या बहुत अच्छे अच्छे वाटर फिल्टर्स हैं एंड ऑल दैट बट हम फिर भी टैप वाटर पी लें तो हमारा ये नहीं कि टैप वाटर पिए और साथ ही हमारा पेट खराब हो जाए कभी हमें बहुत प्यास लगी हो हम रेलवे स्टेशन पे है हम एयरपोर्ट पे है हम कहीं पे है तो वहां जो नॉर्मल वाटर सप्लाई आती है वो भी पी के सिर्फ ये हो कि पीने का पानी लिखा हो ठीक है हम वो भी पानी पी ले तब भी हमें जनरली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम गली में रेडी पे खड़े होके गोलगप्पे भी खा लेते हैं ठीक है हमें प्रॉब्लम नहीं है बट हमें कई बार बेटर से कई बार हम बहुत अच्छी जगह प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन ना हो वहां खाना खा ले हमारा पेट बट अगर हम देखें कि जो लोग स्लम्स में रहते हैं ठीक है आपने कोविड में भी देखा ठीक है हम जब डेंगू बहुत फैलता था चिकनगुनिया डेंगू तो हम ये देखते थे कि भी चंडीगढ़ में भी छोटे छोटे स्लम्स है झुग्गियों वाला एरिया है और वहां पे वट आई हैव सीन कि एक ही कॉमन टैप है हाथ भी सबके लग रहे हैं वहीं पे सभी वहीं पे ही है ठीक है और वहीं से नालियां बह रही है जहां पे पानी खड़ा ही रहता है ठीक है वो लोग बाहर ही बर्तन ये उनके प्रॉब्लम्स है उनको नहीं ये कंडीशंस मिली हुई ठीक है और वहीं पे पानी खड़ा है मच्छर भी होंगे सब कुछ होगा बट डेंगू जो है ना वो बहुत अच्छे एरियाज में फैलता है और वहां पे नहीं फैल रहा क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐसा बुक्स में भी लिखा हुआ है आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा या अपनी बुक्स में कि ये जो हमारे बच्चे है मतलब जो थोड़े से बहुत ज्यादा प्रिविलेज नहीं है बच्चे ठीक है जो स्लम्स में रह रहे हैं उनमें बहुत सारे डिजीजेस सच एस हेपेटाइटिस उनकी नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है उनको नेचुरल वैक्सीनेशन मिल चुकी है क्योंकि तो थोड़ी 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 थोड़े जो है ना उनको वैक्सीन कैसे मिल रही है थ्रू टैप वाटर एंड ऑल दैट ठीक है और यही कोई हमारे इंडियन फैमिली ही हो कोई अमेरिका से कैनेडा से या ऑस्ट्रेलिया से आ जाए वो आके पहले ये पूछते हैं कि आपके पास बिस्लरी है कि नहीं है ठीक है आपके पास आर का पानी है कि नहीं नहीं टैप वाटर तो बिल्कुल ही नहीं हाई गोलगप्पे खाने का दिल बढ़ा है हम खा नहीं सकते मेरा पेट खराब हो जाता है ये क्योंकि दे आर नॉट एक्सपोज ऐसा नहीं कि वो बहुत शो ऑफ कर रहे हैं या नहीं बट वट इज द प्रॉब्लम दैट दे आर नॉट एक्सपोज टू दो एंटीजेंस विच वी आर एक्सपोज टू दट इज वाई दे आर प्रोन टू दैट डिजीजेस है ना हमारे में वो इम्यूनिटी छोटी छोटी डोजेस हमें मिलती रही है ना इसलिए हमारी बॉडी में वो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है उनमें नहीं हुई क्योंकि उनकी लेटर से हम ये कहते हैं उनका पानी पहले से ही बहुत ज्यादा प्योरीफाई होके आया हुआ है इसे हर नलके में हर नल में घर में बाहर कहीं पे भी ठीक है उन्हें स्पेशल बिस्लरीज लेने के लिए हाँ वाटर बॉटल्स मंगाते हैं बट वो नाले जो नलके से भर के ही वाटर बॉटल्स उनकी अगर बाहर से वो खरीदते तो वो मिल रही है तो स्पेसिफिक उनकी प्योरिफिकेशन होकर नहीं आ रही है ठीक है ना एवरीवेयर दे हैव मच प्योरिफाइड वाटर सो कॉल है ना जो हम सुनने में आता है और जो हमने थोड़ा बहुत देखा है ठीक है फैसिलिटीज अच्छी है डेवलप्ड कंट्री पे सो दे आर नॉट प्रोन टू वाटर बॉन्ड डिजीज ठीक है इसलिए उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है इनेट इम्यूनिटी तो है नहीं ये तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो हमने लाइफ टाइम में एक्वायर की है तो उन्होंने ये इम्यूनिटी एक्वायर नहीं की ठीक है तो इसलिए दे आर प्रोन टू दीज वॉटर बॉन्ड डिजीज तो ऐसे हर रीजन में जैसे अगर अफ्रीका में चले जाएं 
अफ्रीका में भी जो सेंट्रल अफ्रीका है ठीक है वहां पे लोग बहुत सारी चीजों के इम्यून है क्योंकि उनको छोटी छोटी वहां पे बीमारियां बहुत है ठीक है तो इसलिए धीरे 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 छोटी छोटी करके वो लोग उन्होंने नेचुरल इम्यूनिटी डेवेलप कर ली है बट हम अगर वहां चले जाए तो हम जल्दी बीमार पड़ जाए राइट सो दिस इज एक्वायर्ड एक्वायर्ड मीन्स जो हमने एक्वायर किया है लाइफ टाइम ठीक तो वही हम बता रहे हैं गेट्स डेवेलप्ड आफ्टर बर्थ When we exposed to specific antigen, acquired immunity जो है it is specific immunity. इसका क्या मतलब है दैट इज देयर आर स्पेसिफिक लिम्फोसाइट अगेन ये डेवेलप होते हैं ठीक है धीरे धीरे करके देयर आर स्पेसिफिक लिम्फोसाइट फॉर स्पेसिफिक एंटीजन ऐसा नहीं कि उस टाइम बनेंगे नहीं है तो हमारी बॉडी में टेन टू दार सिक्स टाइप ऑफ जो है वो लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में मिलते हैं ठीक है बट वो डेवलप कब होते हैं जब एक स्पेसिफिक एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा तो उसके अगेंस्ट जो स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स है वो डेवलप होंगे अपना नंबर बढ़ाएंगे ठीक है अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे राइट सो इट इज Specific immunity. That is why it is also acquired immunity is also called as specific immunity, right? Another is the lymphocytes have the ability to differentiate. between cell and okay mere se baat kar rahe ho lymphocytes have the ability to differentiate between self and non self antigens beta antigens kuch bhi nahi hai These are glycoproteins या lipoproteins कुछ भी composition हो सकती है present on the surface of the cells. Antigens क्या है ध्यान से Antigens are glycoproteins or lipoproteins on the सरफेस ऑफ ईच सेल क्यों प्रेजेंट है क्या फंक्शन है विच गिव्स स्पेसिफिसिटी टू द सेल्स ठीक है वो स्पेसिफिसिटी देते हैं तो हमारे जो एंटीजन हमारे में है तो माइक्रोब्स पे डिफरेंट एंटीजन होंगे तो हमारे लिम्फोसाइट्स तो यहाँ पे हम और क्या कह सकते हैं एंटीजन आर डिफरेंट ऑन डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी as well as they are different in different organisms of same species as well 
दो ह्यूमंस के एंटीजन भी डिफरेंट होते हैं दट इज वाई अगर मेरी किडनी निकाल के किसी और में डालनी है तो ऐसे नहीं डाल सकते दोनों के एंटीजन डिफरेंट है मेरे डिफरेंट है किडनी पे एंटीजन किसी और के डिफरेंट एंटीजन राइट सो दीज आर एंटीजन तो ये बॉक्स में लिख लेना कि एंटीजन क्या होते हैं और जो हमारा इम्यून सिस्टम है तो दे कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन therefore has the ability to attack on non self antigens theek hai to pehli baat hai specific immunity dusra hai डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन तीसरी जो है अनदर एबिलिटी की एक्वायर्ड इम्यूनिटी has the ability to keep the memory of the antigen once enters in our body उसकी मेमोरी हो जाती है कि ये एंटीजन पहले भी आ आ, आ, आया था हमारी बॉडी में देर वेन सेम एंटीजन एंटर्स अगेन अवर बॉडी इज ऑलरेडी प्रिपेयर पहले तो एक बार जो एंटर किया तब तो उसे सोचना पड़ता है कि कैसे करें इस पे अटैक क्या करें सो ऑलरेडी प्रिपेयर एंड दस शोज क्विक रिस्पॉन्स ठीक है एंड दिस this ability helps us in developing vaccines abhi hum vaccination par batayenge to pata chalega kaise theek hai to ye properties hai that is it is specific immunity it can differentiate between self and non self और दूसरा इट हैज द एबिलिटी टू कीप द मेमोरी ऑफ द एंटीजन राइट एन अदर पॉइंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट हमारे पास दो मेन टाइप के लिम्फोसाइट्स है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इनेट इम्यूनिटी में भी हमने एक लिम्फोसाइट्स बताए थे नेचुरल नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स वो इनेट इम्यूनिटी में थे बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी इट इज प्रोवाइडेड बाय टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स कौन से लिम्फोसाइट्स है बी लिम्फोसाइट्स दूसरा है टी लिम्फोसाइट्स बोथ लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म इन बोन मैरो 
बनते बोन मैरो में है बी सेल्स मतलब बी लिंफोसाइट्स मेच्योर इन बोन मैरो आपने पूरा लिखना देर एस टी सेल्स मेच्योर इन थाइमस लैंड इसलिए टी लिम्फोसाइट्स को टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं बिकॉज दे मेच्योर इन थाइमस लैंड बी को बी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो बोन मैरो में बट दीज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन बरसा फेब्रिकस ऑफ बर्ड्स बर्ड्स में एक लिम्फॉइड टिश्यू है बरसा फेब्रिकस वहां पे डिस्कवर हुए थे बी लिम्फोसाइट्स दैट इज वाई बरसा फेब्रिकस तो वहां से बी आ गया बोन मैरो से बी नहीं आया है बरसा फेब्रिकस से बी आया ठीक है पहले ये लिखो फिर हम आगे करते हैं यहाँ पे स्टार डाल के आपने पॉइंट लिखना है बेटा बी लिम्फोसाइट फर्स्ट डिस्कवर्ड इन बरसा फेब्रिकस बरसा फैब्रिकस को हम और क्या बोल देते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोइकल थाइमस ऑफ बर्ड्स दैट इज वाई दस कॉल्ड एज एंड टी सेल्स आर नेम्ड ऑन थाइमस मैं इतना लिखवा रही हूं आपको पता जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो लिखेंगे कि थाइमस लैंड में वो मेच्योर होते हैं दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज टी लिंकोस अनदर पॉइंट बोन मैरो एंड थाइमस लैंड जहां पे ये बनते हैं और मेच्योर होते हैं दीज टू दीज आर कॉल्ड एज प्राइमली लिम्फोइड और प्राइमरी क्यों हियर लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म और मेच्योर उसके बाद आ जाते हैं बेटा देन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइड आर स्टोर बेटा एक बार यहां पर बने तो कुछ लिम्फोसाइट यहां पर भी स्टोर हो गए और कुछ लिम्फोसाइट यहां से निकल के हमारी बॉडी में जगह 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 सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है जहां पे स्टोर हो जाते हैं ताकि कहीं भी इंफेक्शन हो फटाफट शॉर्टली जो है वो एंटीजन पे अटैक करे सो वेयर लिम्फोसाइट आर स्टोर सच एज हमने टन में पढ़ा था टॉन्सिल्स एम पेरेंट्स में सच एज टॉन्सिल्स सच एज वर्मीफॉर्म Appendix, 
such as spleen, such as liver, such as bone of intestine, then mucosal associated lymphoid tissue. जहां पर भी म्यूकोसल मेम्ब्रेन है म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे लिम्फोसाइट स्टोर होंगे ही होंगे म्यूकोसा एसोसिएटेड फुल फॉर्म मैं यहां पे लिख भी देती हूं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ठीक है सो यहां पर क्या है दीज आर सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू बिकॉज लिम्फोसाइड्स आर स्टोर हेयर ये जो है बोन मैरो यहां पे फिर मैं दोबारा से स्टार डाल के बात कर रही हूं बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड आर इंक्लूडेड in both primary and secondary lymphoid organs theek hai ji next hum aa jate hain beta the process of maturation of lymphocytes during kya hota hai maturation mein kya hota hai they gain the ability to recognize specific antigen gain the ability to recognize specific antigen second hai exposed to various self antigens so that they do not attack on them third point you can say some lymphocytes which do not develop specificity and which cannot recognize self antigens are destroyed unko kill kar diya jata hai jo apne hi khilaf fir bhi kuch na kuch problems hame autoimmune diseases hote hai but birth se ऑटो इम्यून डिजीजेस हमें अपने कारण हो सकते हैं कुछ अपनी प्रॉब्लम्स के कारण हो सकते हैं ठीक है और कमियां तो फिर भी है ही है सभी में बट अदरवाइज हमारी बॉडी में परफेक्शन है कि जो अपनी बॉडी को खत्म करे उनको पहले से ही किल कर दिया जाए एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एस एपेप्टोसिस एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स की 
डिस्ट्रक्शन को क्या बोल देते हैं एपेप्टोसिस मिच्योर लिम्फोसाइट्स आर देन डिपॉजिटेड इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स फिर ये ब्लड में रिलीज हो जाते हैं एंड रीचेज एट वेरियस पॉइंट वेयर दे गेट डिपॉजिट ठीक है बच्चों देखो पहले नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा हाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्क्स पहले मैं आपको ये समझा दू फिर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स ये वो वो बाद में समझाते हैं पहले एक बार ये हम समझे कि The antigen या आप कह सकते हो माइक्रो क्रोसेस द फिजिकल फिजियोलॉजिकल सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर जो इनेट इम्यूनिटी के बैरियर थे उन सबको माइक्रोव ने क्रॉस कर लिया इट रीचेस इन अवर टिश्यूज लड़ाई तो चल ही रही थी मैक्रोफेजेस टेक्स था डेड एंटीजन लिविंग एंटीजन तो अपना काम शुरू कर दिया उसने बट डेड एंटीजन एंड सर्कुलेट सेट लिम्फोइड ऑर्गन इनेट इम्यूनिटी ने अपना काम किया बट वो दे वर नॉट सक्सेसफुल तो मैक्रोफेजेस का स्कोरियर भेजा कि जाके स्पेसिफिक इम्यूनिटी को ये उसको समाचार दो या ये पहुंचाओ कि अवर बॉडी हैज गॉट इंफेक्शन वी वी आर अनएबल टू कंट्रोल दैट इंफेक्शन दैट माइक्रो राइट causes activation of helper t lymphocytes to so, ek ab aapko ek pata chal gaya hai pehle bhi pata tha but phir bhi t4 cells aur th cells इनको एक्टिवेट कर ठीक है टी एच सेल्स एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक यू कैन सी हेल्पर टी सेल्स सो टी एच सेल्स एक्टिव टी एच सेल्स कॉजेस एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो गई उन्होंने इंटर्न किसको एक्टिवेट किया दो सेल्स को स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट्स एंड दूसरा है स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक या 
killer T cells. अब जी ये दोनों एक्टिव हो गए अब इन दोनों ने क्या किया मैं दो कॉलम्स बना रही हूं बी सेल्स हम कहेंगे स्पेसिफिक बी सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग बाय माइटोसिस तो जब ये माइटोसिस से डिवाइड करेंगे तो जो सेल्स बनेंगे डॉटर सेल्स वो सिमिलर टू पेरेंट सेल होंगे सो दे प्रोड्यूस क्लोन ऑफ जो बने उनको क्या कहेंगे प्लाज्मा सेल्स एक ही टाइप के क्लोन जेनेटिकली सिमिलर प्लाज्मा सेल्स Plasma cells are antibody factories. Form antibodies at the rate of स्पेसिफिक एंटीबॉडीज रीचेस to site of infection through blood or lymph na b lymphocytes kahi gaye na plasma cells kahi gaye but unhone kya bana di hai unhone antibodies bana di hai jo site of infection pe ja rahi hai kaise ja rahi hai थ्रू ब्लड या लिंक एंटीबॉडीज ए भी मैंने लिखा है ए भी मतलब एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज आइदर किल और न्यूट्रलाइज एंटीजेंस एंड दिस इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम और ह्यूमोरल इम्यूनिटी ह्यूमोरल का मतलब है बॉडी फ्लूड्स सो ह्यूमोरल इम्यूनिटी और इट इज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम ठीक है तो बी लिम्फोसाइट कौन सा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम उसके बाद आ जाता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स किलर टी सेल्स डेम सेल्स reaches to site of infection ye khud pahunchte hai ye kuch call kuch apne you know army nahi banate they themselves reaches to site of infection right they secrete perforin परफोरेंस जो है केमिकल्स है विच क्रिएट पोर्स इन माइक्रोबियल सेल्स ठीक है 
lot of water diffuses inside microbial cells due to which they burst and then is it right so as killer t cells themselves reaches to site of infection therefore they provide for immunity cell mediated immune system ye tha antibody mediated immune system it is cmis that is cell mediated immune system लिखवाती मैं बाद में बट सुन लो कि जब ये पता चल जाए कि इंफेक्शन खत्म हो गई है देन द सप्रेसर टी सेल्स व्हेन द इंफेक्शन इज ओवर इट इज ओवरकम द सप्रेसर टी सेल्स दे इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ हेल्पर टी सेल्स ड्यू टू व्हिच बी सेल्स एंड किलर टी सेल्स गेट्स इनएक्टिव ठीक है और एक आ जाते हैं मेमोरी सेल्स मेमोरी बी सेल्स memory t cells which keeps the memory of the antigen is it okay theek hai likho pehle when the infection is overcome when the infection is overcome mam repeat kar do when the infection is overcome from the suppressor t cells the suppressor t cells gets activated gets activated and suppresses and suppresses b cells and killer t cells और नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट है द मेमोरी बी सेल्स एंड टी सेल्स द मेमोरी बी सेल्स एंड टी सेल्स स्टोर द मेमोरी ऑफ द एंटीजन एंटर्ड इन अवर बॉडी स्टोर द मेमोरी ऑफ द एंटीजन एंटर्ड in our body which helps in which helps in quick response quick response of our of our immune system which helps in quick response of our immune system if the same antigen if the same antigen enters again the quick response is called as the quick response is called as secondary or anamnestic or anamnestic Okay, Next topic साथ ही आ जाइए प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो मैंने अभी आपको समझाया 
कि प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ अवर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम आई एस मतलब इम्यून सिस्टम वेन द एंटीजन enters in our body for the first time this is primary response and it is slow slow response symptoms can be severe is generally aap keh sakte hai is generally severe zyada symptoms hote hain secondary it is highly intensified or in a monastic response when the antigen which is already exposed to our body enters again it is by virtue of iski wajah se hai memory cells and it is quick therefore it produce light symptoms theek hai but ek aur cheez aa jati hai severity of the same disease depends on life span of memory t cells hamesha nahi memory cells hamesha zinda nahi rehte hain theek hai which may vary from few months to years to whole life aap dekhte ho ki hame influenza cold ho gaya to uska effect jo hai wo thode time rehta hai uske memory cells ka dobara se har do teen mahine baad dobara se ho sakta hai theek hai but agar ek bar chicken pox ho gaya bacche ko तो उसका क्या इफेक्ट है उसके बाद बच्चे को दोबारा से उसकी वैक्सीनेशन लगती नहीं है डॉक्टर जब बच्चे को वैक्सीनेशन करना है तो हम क्या चिकन पॉक्स की वैक्सीन कर दो तो वो एक पहले पूछते हैं कि क्या चिकन पॉक्स हुआ है या नहीं हुआ अगर बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाता है तो वो कहते हैं वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेमोरी सेल्स बन चुके हैं विच रिमेन इन द बॉडी थ्रू ओके इज इट ओके ठीक है सो दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यूनिटी ठीक पहले ये लिखो 
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ टी सेल्स मैंने आपको बताए भी है टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट दीज आर हेल्पर टी सेल्स किलर टी सेल्स suppressor t cells and memory t cells hamare liye kya function mera matlab humans ke liye agar waise to ye immunity provide kar rahe but agar hum specific dekhe memory t cells helps in developing You know, vaccines. जो किलर टी सेल्स है किल तो करते ही करते हैं बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गन rejection in case of transplantation kidney transplant karni hai liver transplant karna hai if the foreign organ has different antigens From donor, from recipient. बेटा मैंने कहा है कि दो ऑर्गेनिजम के एंटीजन हंड्रेड परसेंट कभी भी सेम नहीं होते बट क्लोज रेलेटिव के पेरेंट्स के बच्चों के भाई बहनों के कुछ एंटीजन सेम होते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितने एंटीजन सेम है जब हम ट्रांसप्लांट करें बाकी को लिए हम क्या करते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स दे दी ठीक है एंड अदर इज ड्यू टू सम एबनॉर्मेलिटी किसी एबनॉर्मेलिटी के कारण किलर टी सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल और autoimmune diseases autoimmune diseases are wo diseases jinme hamara apna hi immune system apne cells ko khatam karna shuru kar de jaise rheumatoid arthritis jaise you know diabetes mellitus right hashimoto disease all the multiple sclerosis all these are autoimmune ठीक है ये लिखो 